വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സൾട്ടാൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് റാണി ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണി ആയിരിക്കും കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കുറേ മെസ്സേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരാളുടെ മെസ്സേജ് ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സിന് എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോയി ഭക്ഷണം കഴിപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും തോന്നുന്നു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസുമതി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാന മൂന്ന് സബോണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ റിക്വസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ വീതം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് ഇടണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതെ ആദ്യം നോക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് സനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചുരാറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്താൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് വേണം ഞങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് പരിക്കാത്തൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്ന് അപ്പം ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ പേടി മൂലം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതരായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കപ്പെടുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്നും കറങ്ങി നടന്ന് ഫുഡും കഴിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം മാളത്തിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ കുക്ക് ആവുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ കിടിലായിട്ട് കുക്ക് ആവും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എക്സ്പെഷ്യലി എല്ലാ ബാച്ചിലേഴ്സിനും വേണ്ടി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അരി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും കുതിരാനിടണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പാത്രം വെക്കാൻ ഞാൻ നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ഇടുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇടണം കാരണം നമ്മുടെ ചോറെ പിടിക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇടണ്ട നാരങ്ങ നീര് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക എല്ലാം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നിനും നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഷുഗർ അത് ഇട്ട് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഷുഗർ ഇട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബേലീഫ്സ് കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബേലീഫ് കിടക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കുരു ഉരാൻ അരിഞ്ഞിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അരച്ചു ചേർക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കറുവാപ്പട്ടം ചേർക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സിന് വരും കൊറിയാൻഡർ ഇല ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയത് കിട്ടും അതാ ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലായിരുന്നു എപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ശക്കലം ജീരകം നല്ല ജീരകം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കത് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ കോഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പച്ച കോഴി ഇതിനെ വറക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വറക്കണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ എളുപ്പ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കോഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ നല്ല ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്
അപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിലായാലും എല്ലാം പച്ചയ്ക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൈര് തൈരിന് പ്രത്യേകം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവം അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആയിട്ട് കിടക്കരുത് ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേണ്ട പാകത്തിനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മിൻറ്റ് ലീഫ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിൻറ്റ് ലീഫ് ചേർത്താൽ ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങിയത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എപ്പോഴും അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്താ എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒത്തിരി ക്രീമി ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ജ്യൂസും ഇതും എല്ലാം കൂടെ നല്ല പാകത്തിന് വേകും കാരണം ഇത് പച്ചയ്ക്കാന്ന് ഓർത്തോളം ചിക്കൻ ഒട്ടുമേ വേവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പോലും പച്ചക്കിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും മാറിയിരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മുടെ അരി അടുപ്പത്തിടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ സവോള വറുത്ത ആ ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഗീയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തട്ടിക്കുക ഇതിലേക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഓയിൽ മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഓയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അധികം ഓയിൽ ഇതിനകത്തില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഇത് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരി തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിക്ക് ആവത്തില്ല നല്ല പൂ പോലത്തെ ചോറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഒട്ടി ഒട്ടി ഇരിക്കത്തില്ല നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അമ്മയുടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണ്ട നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ ബിരിയാണിയുടെ അരിയുടെ വേവ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് തിളച്ചത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റണം നമ്മുടെ അരി എന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സ്പീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതേ മുറിഞ്ഞ് ഞെങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് അർത്ഥം ഇത് വെന്തു എന്നാണ് ഇതിനിപ്പം ഞാനൊന്ന് ഊറ്റി മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ചോറ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ വറുത്ത് എല്ലാം റെഡി ഒക്കെ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതേ ഇച്ചിരി ബട്ടർ എടുക്കുക അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ പാത്രം മുഴുവനും ഒന്ന് തേക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചോറ കേട്ടോ നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചു ഇതാ ഇനി ഒന്നും തൂത്തേക്ക ചുറ്റും അപ്പൊ അടിയിൽ എങ്ങും പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഇറച്ചി മുഴുവനൂടെ ഇതുപോലെ എടുത്തണം കണ്ടിടുക മുഴുവൻ ഇറച്ചിയും നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പം പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഇത് എബൗട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെ ഒരു ഇത് എബൗട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഈ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച മുന്തിരിയും ഇച്ചിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തു ഇച്ചിരി സബോള വറുത്തതും ഒക്കെ ചേർത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മിൻറ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതുപോലെ
ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ വെക്കുന്നല്ല വെക്കുന്നത് ഞാൻ വെക്കുന്ന അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം വെച്ചു ഞാൻ ഒരു പണിയും ചെയ്യാറില്ല ഇതാ എൻ്റെ മൂടി ഇതേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇതിന് അനങ്ങാതെ അവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കും കണ്ടോ ട്വൻറ്റി അങ്ങ് അറ്റം പോയാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇല്ല സംഭവം എന്തിരിക്കും ഏറ്റവും താന്ന ഫ്ലെയിം നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താന്ന ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വേവിക്കുവാൻ ഓക്കെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മണം നോക്കിയിട്ടും വെന്തോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാമ്പോൾ ഒന്ന് എത്തി നോക്കരുത് അതുവരെ ക്ഷമ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സംഭവം വെന്തിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി ഞാൻ പാത്രം തുറന്നപ്പോഴേക്ക് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വെന്തോ നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ട ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് നോക്കിക്കേ എന്ത് പൂ പോലെ ഈ ചോറ് ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഓ ഇറച്ചിയൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടോ അടി ഇറച്ചി താഴെ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നാണ് ആ കാണുന്നത് നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇറച്ചി എത്രമാത്രം വെന്തു ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് കണ്ടോ നല്ല പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചോറ് കണ്ടോ എന്തായാലും ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആ എന്താ കളി നമ്മുടെ ബിരിയാണി അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തോറ്റു ഓ നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൂടെ തരായിരുന്നു എന്താ രസം നോക്കിയാൽ ക്യാമറമാൻ എന്തായാലും ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എത്ര ഞാൻ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കൊതിയായിട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കയ്യെ പറ്റിക്കണ്ടല്ലോ നോക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരത്തരുന്നോ ചുമ്മാത്ര ഒരു നാണം പോലെ ഉണ്ട് ആണോ ഹർഷെ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാലഡ് ഇല്ല ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക നല്ലതാണോ സുരക്ഷ എന്നാ തോന്നുന്നു സ്പൈസിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാ എരിവാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എരിവാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേപ്സും എരിവല്ല കേട്ടോ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിയേക്കാളും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ ഇട്ടോണ്ടാണ് അല്ല നീ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അതേ സമയം എടുത്തില്ല ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിവേ വൺ അവർ താഴെ എടുത്തുള്ളൂ മൊത്ത സമയം അരി ഇട്ടതടക്കം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബിരിയാണിയാണ് അതും എന്ത് എന്ത് എളുപ്പമാ നോക്കിക്കല്ലേ നമുക്ക് ഈസി മെതേഡ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കൊറോണ ഭീതിയില് വീട്ടില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സനീഷ് എക്സ്പെഷ്യലി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ റൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവാ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും കഴിച്ചോളാം കേട്ടോ കിട്ടുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാധനം ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് ആയി തുടങ്ങി റൈസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി തീർന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് റൈസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാറ്റം വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോ അതുവരേക്കും ബൈ